You know, my daddy was a jockey, and he showed me how to rock. My daddy was a jockey, and he showed me how to rock. He said, once in the middle of them on side to side. Yes, I hop in the saddle to ride me, baby, all night long. I know just how to ride, I ain't gonna ride you. Little pony ride to the brig of day. Well, she's a fine little pony, she ride to the brig of day. Never grumble the fusses, do everything this poor boy say. Ooh, baby. New York City, John Hammond. John, you just got such a nice guitar, we should explain what it is. It's an old National Steel guitar. That's right, this is from uh, 1935, and it was uh, the precursor of the electric guitar. It was what a musician, a guitar player would play in a band to be heard over the other instruments, or a street musician to play out in the street and get heard by everybody. And, uh, it's a, a banjo resonator type guitar and uh, really puts out. <laughs> yeah, it does. I, I know it. Uh, diese Gitarre wurde von den Dobiera Brothers erfunden, ist aber noch ein National. Später hießen die dann Dobro, weil also die ersten Dinger konnten sie selber noch nicht produzieren, weil sie das Geld nicht hatten. Und dadurch haben sie dann eben die Firma National genommen. Es ist eine Resonator-Gitarre, die in erster Linie in den 20er und 30er Jahren benutzt wurde. Ja, um eben besonders laut zu sein, weil damals war das noch nicht mit Stecker in die Wand und richtig Braten auf der elektrischen Gitarre. Das ging nicht und deswegen brauchte man solche Instrumente. Es ist ein Banjo-ähnliches Instrument, weil hier anstelle des Schallloches, wie es bei der spanischen Gitarre ja hier das große Loch gibt, ist da ein Resonator eingebaut, praktisch ein Lautsprecher, der das Ding unglaublich laut macht. Und es gab in erster Linie auch Street Musicians, also Straßenmusiker, die damit Musik gemacht haben, damit es auch gehört wurden. Wenn der Bus vorbeifährt, man mit der Song noch gut rüberkommt. Um, well... Street musicians and uh, referring to your music, you must have listened a lot to country blues, yeah. that old style blues from the 20s. 
Well, from the 20s and the 30s, there was a time when uh, it was actually popular music. And this blues um, is the basis of most uh, pop music today. Is uh, Country blues is where it came from. No Rolling Stones without Country Blues. Let's take it that way. Also er hat völlig recht, wenn er sagt, dass der Country Blues, nämlich der Blues der 20er Jahre, Country Blues deswegen, weil er auf dem Lande gespielt wurde, bei den Baumwollpflückern, dass das eigentlich die Urmusik, ja auch des Rock'n'Roll ist und keine Rolling Stones ohne Country Blues. Und dieser Mann ist jemand, der diese Art von Musik am Leben erhält. John Hammond aus New York. Uh, do you have very much old records from, from the 20s at home? Well, I used to have... Uh Many records uh, over the years, uh, attrition has taken a lot of them, but I've taped a lot of the old stuff that I had, and I, uh, when I'm traveling to jobs in my van, I'll stick a tape in the tape recorder. Also, er hat am Anfang gesagt, diese Musik der 20er Jahre sei damals populär gewesen und für ihn ist sie das immer noch. Er hat viele alte Platten gehabt, viele von denen sind mittlerweile auch kaputt, aber glücklicherweise hat er sie auf Tape aufgenommen, also auf Band. Und selbst wenn er mit dem Auto in Amerika durch die Gegend fährt, dann hört er Country Blues Original. Und wir werden jetzt ein Stück von Muddy Waters hören. Ich möchte aber vorher allen denjenigen, die Spaß an der Musik von John Hammond haben, noch den kleinen Tipp geben. Ihr könnt euch praktisch aus dem Füllhorn bedienen. Der Mann hat 25 Langschuhplatten aufgenommen. Die neueste von ihm heißt, uh, what's the newest one? Just the way you are. Nobody but you. Nobody but you. Nobody but John Hammond. Hier ist er mit einem alten Muddy Waters Titel, uh, Honey Bee. Here we go.
gonna keep on sailing till you lose your happy home. It's gone.
want you to jump straight up and down. 